press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. এমন ঘন ঘন অগ্নিকাণ্ড নিছক দুর্ঘটনা নাকি ষড়যন্ত্র গত আটত্রিশ দিনের ব্যবধানে রাজধানীতে তিনটি বড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সাধারণ নাগরিক ও ভুক্তভোগীদের মাঝে এটা কি নিছকই কোনো দুর্ঘটনা নাকি এর পেছনে রয়েছেন ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনার অংশ অগ্নিকাণ্ডে ভুক্তভোগী ও ক্ষতিগ্রস্তদের অভিযোগ অল্প কদিনের মাঝেই এ ধরনের বড় বড় দুর্ঘটনা বেশ সন্দেহজনক এ বিষয়ে তদন্ত করে দেখতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি গত বিশ ফেব্রুয়ারি চকবাজারের চুরিহাটায় অহিদ মেনশনে অগ্নিকাণ্ডের শত্রুজনের প্রাণহানি ঘটে অনেকেই অগ্নিকাণ্ডের বিভিন্ন কারণের কথা জানালেও তা স্পষ্ট নয় এখনো এর সাত দিনের মাথায় গভীর রাতে আগুন লাগে মিরপুর ভাসান টেকের জাহাঙ্গীর বস্তিতে এরপর গত ২৮ মার্চ আগুন লাগে বনানীর এফআর টাওয়ারে এতে মারা যান ২৬ জন সর্বশেষ শনিবার সকালে গুলশান একের ডিএনসিসি মার্কেট এবং দুপুরে একই এলাকার একটি বাণিজ্যিক ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে রাতে আগুন লাগে নরসিংদীর ইউএমসি জুট মিলে সেখানে কোনো হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও পুড়ে গেছে বহু পাট ও পাটজাত দ্রব্য খুবই অল্প সময়ের ব্যবধানে এমন কয়েকটি ঘটনা জনমনে ষড়যন্ত্রকে আরও ঘনীভূত করে তুলেছে শনিবার সকালে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের এক অনুষ্ঠানে এমন সন্দেহের কথা জানিয়েছেন খোদ মেয়র সাইদ খোকনও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সাইদ খোকন বলেন সম্প্রতি সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডগুলি নিছক দুর্ঘটনা নাকি এর পেছনে কোনো নাশকতা আছে তা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এ কারণে এ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখার জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি অনেক সময় ব্যবসায়ীদের মধ্যে মনোমালিন্য বা ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ নিয়ে কেউ কেউ এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে তাই এগুলো গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখতে হবে বলেন তিনি একই সময়ে একই স্থানে অগ্নিকাণ্ড দুই হাজার সতেরো সালে তিন জানুয়ারিতেও আগুন লেগেছিল গুলশান ডিএনসিটি মার্কেটে শনিবারও প্রায় একই সময়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে অগ্নিকাণ্ডের পর প্রাথমিকভাবে ফায়ার সার্ভিস বলেছে ওই বছর মার্কেট সংলগ্ন কাঁচাবাজারের যে স্থানটিতে আগুন লেগেছিল এবারও প্রায় সেখানেই সূত্রপাত হয় আগুনের এছাড়া সেবারও ভোরের দিকে আগুন লাগে এবারও প্রায় একই সময় আগুনের সূত্রপাত হয়েছে মার্কেটের একশো এক নম্বর দোকান মেহরান এন্টারপ্রাইজের মালিক দুই ভাই তাদের একজন মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বলেন আমি দোকানে রাত দুইটা পঞ্চাশ মিনিট পর্যন্ত ছিলাম তখন পর্যন্ত আগুন লাগার কিছু দেখিনি এর আগে দুই হাজার সতেরোতেও সকালে মার্কেটে আগুন লাগে প্রতিবার ভোরবেলায় কেন আগুন লাগে সকালে আমার দোকান খোলার কথা ছিল প্রতিবার একই সময় কিভাবে আগুন লাগে তার ভাই মিজানুর রহমান অভিযোগ করে বলেন আমাদের এখান থেকে উচ্ছেদ করতেই এই আগুন আগুন খেলা হয় এখানে নাকি বহুতল ভবন করবে এতে তো অনেকের পকেটেই ভরবে নিঃস্ব হয়েছি আমরা সেবারও হয়েছিলাম আবার ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি আবারও আমাদের সর্বস্ব গেল দোকানে অন্তত বিশ লাখ টাকার চকলেট ছিল যদি ভবন করা হয় তাতেও তো আমাদের ক্ষতি ওই সময় তো দোকান থাকবে না আমরা খাব কি আমাদের আয়ের উৎস তো এই এক দোকানই আক্ষেপ করে বলেছিলেন তিনি গুলশান ডিএনসিসি মার্কেটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দা আজমল হোসেন বলেন বনানির পরপরেই গুলশানের এই মার্কেটে অগ্নিকাণ্ডে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে কোনো স্বার্থান্বেষি মহল এই অগ্নিকাণ্ডের নেপথ্যে থাকতে পারে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা উচিত জানা যায় গত আট বছর আগে বনানির বত্রিশ নম্বর কামাল আতাতুর্ক এভিনিউয়ের এফআর টাওয়ারেও আগুন লাগে ডিএনসিসি মার্কেট এবং এফআর টাওয়ারের আগের দুই ঘটনার সময় অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের সুপারিশ করা হয়েছিল ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে কিন্তু তার অনেক কিছুই মানা হয়নি এই সুযোগটিকে কাজে লাগিয়েই মাত্র তিন দিনের ব্যবধানে এই দুটি স্থানে অগ্নিকাণ্ডের কোনো ষড়যন্ত্র হয়েছে কিনা সেই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে জনমনে ব্যবধান দুই থেকে সাত দিন ফেব্রুয়ারি মাসে রাজধানীতে বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ছিল চুরিহাট্টা ও মিরপুরের ভাসান টেকের বস্তির ঘটনা প্রথমটিতে সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি মানুষ নিহত হয় সত্তর জন এর ঠিক সাত দিন পরেই ভাসান টেকের ঘটনায় মানুষ হতাহত না হলেও পুরে যায় বস্তির অন্তত এক হাজার ঘর অনেকটা মিল রেখেই যেন এফআর টাওয়ারের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার দুই দিনের মাথায় আগুন লাগে গুলশান ডিএনসিসি মার্কেটের কাঁচাবাজারে এফআর টাওয়ারের ঘটনায় নিহত হন ছাব্বিশ জন আর গুলশানের ঘটনায় পুরো ছাই হয় প্রায় দুই শতাধিক দোকান অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাগুলোতে এত সব মিল থাকাকে কাকতালীয় মানতে নারাজ অনেকেই এছাড়া অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাগুলোতে গঠিত তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ না হওয়াতেও দ্বিধা বাড়ছে অনেকের মনে ষড়যন্ত্রের প্রভাবক হিসেবে এই অপ্রকাশিত তদন্ত প্রতিবেদনকে দায়ী করছেন ভুক্তভোগীরা তারা বলেছেন এসব তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ না হওয়াতে অগ্নিকাণ্ডের কারণ সূত্রপাতের সময় ও উৎস এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যাচ্ছে না তাই সেগুলো পরিকল্পিত নাকি দুর্ঘটনা সেটিও খোলাসা নয় একই সঙ্গে ষড়যন্ত্রকারী এই ভেবে উৎসাহিত হন যে তদন্তের প্রতিবেদনে যাই থাকুক তার কিছুই প্রকাশিত হবে না